Добрый день, дорогие друзья, вы на телеканале ЭТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Любопытнейшая телеистория произошла на днях в Киеве 20 сентября в пятницу в эфире программы «Свобода слова», которая выходит на телеканале ТРК Украина. Этот канал принадлежит известному бизнесмену украинскому Ренату Ахметову. Так вот, там случилась словесная перепалка между ведущим ток-шоу Савиком Шустером и позвонившим в прямой эфир программы олигархом Игорем Коломойским. Подоплеку произошедшего скандала нам поможет понять политический консультант Николай Спиридонов. Николай, добрый день. Добрый день, Александр. Николай, в двух словах о том, что произошло на эфире, я просто постараюсь конспективно. Коломойский в эфире обвинил Шустера в том, что в 2015 году тот получил от него, от Коломойского, 2,5 миллиона долларов предоплаты за 10 программ, которые должны были выйти на телеканале 1 плюс 1, который, в свою очередь, принадлежал тогда Коломойскому. Но эти программы так в эфир и не вышли. В свою очередь, Шустер заявил, что подает иск против Коломойского на 10 миллионов гривен. Скажите, пожалуйста, вот если абстрагироваться от известного выражения Михаила Сергеевича Горбачева, хуй кто в этой истории? Так, ну, во-первых, вы немного округлили, там речь шла о двух миллионах трехстах тысячах ага. долларов, но будем считать, что это не, не очень важно, но, в общем, сумма, которую якобы Шустер взял у Коломойского и не отработал, чуть-чуть ниже. Скорее всего, учитывая осложнившиеся отношения между Ахметовым и Коломойским, Шустеру была поставлена задача позвонить Коломойскому, вывести его в эфир и каким-то образом зацепить. Но Коломойский это не новоизбранный депутат там, от партии «Слуга народа», а тоже акула очень зубатая, и в результате выглядел он объективно получше Шустера, и поэтому, соответственно, зацепить его не удалось. Должен ли действительно Шустер Коломойскому деньги, мы доподлинно знать не можем, там Коломойский... Вроде бы обещал документы предоставить, да, да. в том числе и офшорную часть документов, хотя, опять-таки, это он, получается, юридически по себе ударит, если он предоставит офшорную часть документов, потому что это означает, что была заниженная цена для налогового, и реальная какая-то цена, еще какая-то понятийка была подписана на более высокую сумму. Ну, в общем, наверное, это неудобно всем участникам, но Коломойский вроде как обещает рискнуть и все опубликовать. Mm -hmm. Пока информация документальная не опубликована, то можно констатировать, что по субъективным вот, вербальным ощущениям я пришел к выводу, что Шустер все-таки скорее должен, чем не должен, потому что выглядел он как-то растерянно, немного испуганно, то есть было видно, что это на чем-то базируется. Но опять-таки это мои субъективные ощущения, неплохо было бы посмотреть на документы конкретные. Mm -hmm. Николай, во время этой перепалки словесной прозвучало имя Ахметова. Скажите, пожалуйста, может быть, все-таки Ахметов как бы немножко руководил всей этой историей каким-то образом? Или все не так просто? Ну, может быть, Ахметов, или его идеологи, или его там менеджеры, вот как я уже сказал, могли попытаться поставить задачу Шустеру, в общем, тоже поучаствовать в борьбе против Коломойского. Ну вот получилось довольно бледно, потому что у них долгая сложная история отношений, зависящая вот от того, кто был президентом. Ну, например, условно говоря, при президенте Кучме Ахметов вот был в шоколаде, а Коломойский mm -hmm. так чувствовал себя средненько. При Януковиче то же самое. И когда президентом стал Зеленский, то теперь наоборот, вроде как Коломойский похож на придворного олигарха, а Ахметову приходится защищать свои активы и даже свою там парламентскую фракцию. Mm -hmm. Оппозиционный блок он провести не смог. То есть поскольку когда в шоколаде был... Ахметов, то определенным образом он мог где-то пнуть Коломойского. То есть сейчас Коломойский считает, что ситуация изменилась и можно попробовать взять реванш. На самом деле, может быть, Ахметов договорится с новой властью. Может быть, Коломойский бежит впереди паровоза. 
Угу. Николай, в ряде украинских средств массовой информации по поводу этого происходящего, произошедшего скандала брали, несколько, брали интервью представителей разных, как я понимаю, групп интересантов, в том числе у интересантов со стороны Ахметова, их, по крайней мере, так представили. Так вот, они заявили следующее, это близко к, цитать, к цитате буквальной не знаю, чем все закончится у нашей команды с Коломойским, но поверьте, мне последний, но поверьте мне, последний рано или поздно закончит как Березовский. Это факт. Им давно уже занимается ФБР и мистер Джулиани, из цепких рук которого, поверьте, он не уйдет. Насколько, на ваш взгляд, вескими выглядят подобного рода слова, адресованные в адрес Коломойского? Ситуация Коломойского действительно сложная. По какой причине? Действительно им занимается ФБР, насколько мне известно, потому что в какой-то момент на волне успеха, оторвавшись от берегов, Игорь Валерьевич начал очень активно скупать недвижимость в Соединенных Штатах Америки чуть ли не целыми кварталами. А в США этим заинтересовались этой скупкой. Там не так легко что-то покупать, как в Украине. Ну, и в Украине mm -hmm. там могут что-то проконтролировать. Но в Украине, если бы он купил себе, допустим, там целый райончик Киеве, то, наверное, это могло сойти с рук. В Соединенных Штатах начались проверки, действительно, что это за деньги, как, бы, как они проходили, через какие схемы. Ну и действительно, ФБР им занимается. И даже вот Коломойский не особенно себя уютно чувствовал, и когда у вас там в Израиле жил, он опасался, что такие могут его выдать. Теперь он вот живет в Украине, чувствует себя относительно неплохо, но тоже с определенными нюансами, потому что если из Соединенных Штатов Америки придет прямой запрос на выдачу Коломойского, ну, скажем, Зеленский будет в очень сложной ситуации, потому что, с одной стороны, вроде как их отношения остаются, ну, если не дружескими, то партнерскими, но вот проигнорировать запрос Соединенных Штатов Америки, ну, довольно сложно. Uh -huh. Не говоря уже о том, что если Коломойский понадобится Соединенным Штатам, то, в общем-то, они его могут и на голубом вертолете вывести, ну, и из территории Украины, ну, собственно, все силовики-то украинские сопротивляться этому вряд ли будут. Ну, может быть, я преувеличиваю, но весовая категория Соединенных Штатов и Украины. И вот сейчас Коломойский даже пытается заигрывать с Россией. Например, он в разных интервью многократно заявил о том, что в Украине гражданская война. Я сейчас не буду это анализировать там с исторической точки зрения, прав он или не прав. Но, скажем, для современной Украины это заявление достаточно смелое, достаточно опасное, по крайней мере для простого гражданина. Вот если бы простой эксперт то же самое заявил, вполне вероятно, что уже мог быть и арестован. Mm -hmm. То есть это мнение, как бы, которое ну, официально противоречит. И, соответственно, есть предположение, что Коломойский пытается заигрывать и с Россией, вот, чтобы как-то договориться с российской властью и, может быть, получить политическое убежище в России. Так что сидит он как на иголках, но тем не менее в Украине он сохраняет влияние, и в Украине даже он вот укрепил свои позиции, то есть он пытается там получить компенсацию за то, что от него, у него отобрали приватбанк, он там пытается восстановить контроль над определенными предприятиями, то есть вроде как его влияние возросло, но, конечно, да, им занимаются очень плотно и... Поэтому вполне вероятно, что его будущее не столь безоблачное. Впрочем, Игорь Валерьевич уже прожил интересную, насыщенную жизнь, так что как бы, mm -hmm. мы ему можем в этом плане, наверное, только позавидовать. Вот по поводу влияния господина Коломойского, на вашей странице в Фейсбуке я обнаружил небольшую публикацию, посвященную регистрации законопроекта под, под номером 1210 за автор законопроекта некто Даниил Гетьманцев, председатель комиссии по налогам и финансам. Как я понимаю, этот законопроект направлен напрямую против господина Ахметова, по сути своей, против его бизнеса. Насколько прав я в своих выводах? И означает ли это то, что подавая этот законопроект, представитель «Слуги народа» господин Гетманцев просто-напросто выполнял волю господина Коломойского? Может быть, даже так. через голову Зеленского? 
Так, ну, во-первых, Гетманцев в Украине не ноунейм, no он более известен, чем, например, я, то есть он достаточно известный был экономистом, сейчас он депутат Верховной Рады, mm -hmm. то есть человек достаточно известный, довольно влиятельный в медиа. Далее, да, с большой вероятностью эта законодательная инициатива направлена против Коломойского, то, то есть против Ахметова. Ахметова и против Живага еще, то есть против тех олигархов, которые э, занимаются, собственно, горным металлургическим, металлургическим комплексом. И, по сути, вот Коломойский хочет очень резко для них э, прикрутить налоги. Это желание, э, скорее всего, именно Коломойского, которое совпадает с желанием слуг народа. Вот сейчас э, православная партия, несмотря на то, что ранее там заявлялось, что они близки к либертарианству, что они все разрешат, но вот получается какое-то интересное либертарианство, что государство тебе все разрешит, но выкачает с тебя огромные налоги. Соответственно, вот если налогообложение обещают и физических особ предпринимателей вот очень серьезно э, начать э, налоги с них повышать и собираются э, повысить, э, скажем, налоги в целом для бизнеса, ну и как бы, учитывая, что из Украины и так э, граждане разъезжаются миллионами, то, в общем-то, эта инициатива представляется мне достаточно опасной, поэтому mm -hmm. вот, а, если повысить налогообложение на предприятиях, возможно, тогда это станет нерентабельно для того же Ахметова, но мы сейчас говорим не об Ахметове, а о работниках его предприятий, соответственно, они тоже могут потерять зарплаты, потерять рабочие места и, в общем, по предварительным прикидкам, если пройдет эта законодательная инициатива, то ничем сильно хорошим это закончится не должно. Uh -huh. Uh -huh. Николай, огромное спасибо за этот комментарий, столь любопытная история. Спасибо, всего вам самого доброго, успехов и до новых встреч. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч.